Beauty knows no bounds, ayon nga sa kasabihan. Kaya naman sa tulong ng makabagong medisina at teknolohiya, ang dating ilong na pango, tatangos. Ang mga singkit na mata, lalaki. Ang malapad na panga, tatapyasin. Baba natin ang balat para magmukhang bata. Ang proseso ng pagpapaganda ay may ahalin tulad sa isang soap opera na may sad ending depende sa resulta ng operasyon. Kasunod ng pagkalat ng impluensyang koreano, umarangkada rin ang industriya ng plastic surgery dito. Dahil sa agresibong pagtaguyod ng medical tourism sa South Korea, hindi bababa sa 6 na milyong turista ang dumarayo rito taon-taon. Kaya naman nagkalat ang mga advertisements ng iba't ibang beauty clinic. Base sa pinakahuling datos, mula 60,000 medical tourism patients kada taon noong taong 2009. Lumobo ng 40% ang bilang nito kung saan tinatayang aabot sa 85,000 ang kanilang mga parokyano. At sa susunod na tatlong taon, tinatayang aabot raw ng isang milyong turista ang dadayo para magparitoke lalo na sa kanilang medical street sa Seoul, ang Gangnam District. At kung mga lokal na residente ang pag-uusapan, sa bawat 72 na koreano, isa rito ay dumaan sa plastic surgery. Ang Gangnam daw ang Beverly Hills ng South Korea dahil isa ito sa pinakamahal na distrito. Dito rin matatagpuan ang maraming medical clinics na nag-aalok ng plastic surgery sa mga lokal na residente at mga turista. Ito ang kahabaan ng Dongho Road dito sa Gangnam District. Nakilala ang lugar na ito bilang Plastic Surgery Street dahil literal na lahat ng gusali sa lugar na ito ay mayroong Plastic Surgery Clinic. Narito raw sa Gangnam ang pinakamahuhusay na plastic surgeon at mga klinika. Dito paro dumadayo sa Gangnam ang mga celebrity, mga kilalang tao at may mga sinasabi sa buhay mula sa buong mundo. Isa sa mga top plastic surgeon, si Dr. Sang Won Lee. May halos dalawang dekada ng plastic surgeon si Dr. Lee. Noong nagsisimula pa lamang siya sa industriyang ito, bihirang pag-usapan ang plastic surgery sa publiko. So how was the plastic surgery business in Korea way back then? Uh, way back then, it was starting to boom and it was very popular. And, uh, But you know, uh, at that time, uh, it wasn't tr uh, like trendy as right now, and it was not open then. Uh, it was kind of closed type of thing, mm -hmm. and people was going sh sh about you know uh, doing plastic surgery and stuff. Maybe it was taboo for yes, some. Yes, some, yes, yes, uh, very so. taboo. But you know, but nowadays it's very open. Yeah. So you know, yeah. they are really proud to say oh, I had plastic surgery, but. At that time, you know, oh no, I didn't have any plastic surgery at They all. always yeah. deny it. Yes, huh? yes. <laughs> But you know, the scene has changed quite a lot. Pero ngayon, karaniwan na raw dito ang pagpaparitoke ng mukha. Katunayan, marami sa mga iniidolong artista sa South Korea ay dumaan di umano sa operasyon. A surgery of a popular Korean uh, actress. So we open up the nose, uh -huh. exposed. This is the... Uh, this is her uh, like seventh time surgery mm -hmm. because uh, other doctors gave up on her and she came to me so I tried to correct it mm -hmm. so uh, what I did was to um, so she's an actress yes in Korea and she famous. wants to look more beautiful yes okay. and she grew old okay. and she was uh, kind of left out yeah. because she got yeah. grew old yeah. so uh, I tried to change that complexion and she so I tried to get her uh, repopular again. Yeah, yeah. So I, I tried to change the... Uh, the nose? The, no, the, yes, because yeah. it looked uh, older on okay. her. Okay. So uh, I, tr I wanted to recapture the uh, facial profiles when yeah. she was younger. Yeah. 
pero hindi lang big time celebrities ang lumalapit sa mga gaya ni Dr. Lee. Ibinahagi sa amin ni Dr. Lee ang kwento ng kanyang pasyenteng si Irene. Hindi niya tunay na pangalan. Kasama ang mga magulang, nagpakonsulta ang 15 anyos na dalagita sa kanya. May malalim raw na dahilan ang dalagita kung bakit gustong magpabago ng mukha. Sa pag-usbong ng tinatawag na Hallyu o Korean Wave, nagsulputan ng mga Koreanong artista at entertainers na hinahangaan ang mga Asyano kabilang ang Filipino. can only show you the plastic surgery. Yeah, yeah. So. so it starts okay. with a consultation. Uh, yes, this okay. is the doctor's room. So okay. you get a, a consultation of the doctor okay. first. Yeah. Okay. So, so you talk to the patient, yes. okay, discuss what she wants. Yes. Low key o hindi gaano magarbo sa unang tingin ng klinika ni Dr. Lee sa Gangnam. And uh, how many doctors are present whenever you perform? Pero nag-aalok ng services si na Dr. Lee mula sa simpleng skin treatment hanggang sa plastic surgery na maaaring umabot ng $10,000 o halos kalahating milyong piso o higit pa. Depende sa nais baguhin o iparitoke ng kanilang kliyente. Dating namamasukan sa isang mall sa Seoul, si So Dahi, isa sa mga staff ni Dr. Lee. Na-depress ito mula nang maramdaman niyang tumatanda na siya sa tuwing aharap siya sa salamin. How old are you, Tahi? You're really young. I mean, what, what makes you think that you look older? Or... 이렇게 홀쭉하게 여기가 많이 빠져서 Dalawang beses na raw siyang nagpapaayos ng mukha. Sa huli, kay Dr. Lee na siya lumapit. Sumailalim siya sa ilang procedure, gaya ng pagsasaayos ng korte ng kanyang ilong at upper lip. Si JK Park naman, ay isang kolehyala na sumailalim na din sa tatlong plastic surgeries. Rhinoplasty, eye enlargement, at double eyelid ang mga isinigawang operasyon na sa kanya. Ang plastic surgery procedure ay iniregalo para sa kanya ng kanyang mga magulang. How long was the procedure and how was the experience? It was, I remember it was about three and four hours. Yeah. And yeah, it was about three and four hours. And since I was in the stage, I could I couldn't you were remember the, the yeah I couldn't remember the whole procedure. Yeah. And um, after the procedure, yeah. uh, did your friends or family uh, notice the change? In your face? Yeah, they noticed the change, but they didn't say like, "Oh, you changed a lot." They just said. Oh, you just change a little bit. Your yeah, they said you change a little bit from after the surgery. Kung susuriin, hindi gaano malaki ang transformasyon sa mukha ni JK Park. Nasa prinsipyo kasi ni Dr. Lee na hangga't maaari na ayon sa natural na hugis ng mukha ang gagawing retoke. Why did you choose uh, Dr. Kim? Because other doctors insist me to change my face completely. But then he was the only doctor who didn't. He suggested that, you know, not, not much of your face will be altered or changed very drastically. Yeah. Because, you know, we, we're half, half from uh, like uh, 50% from the mother's side and 50% from the father's side. Mm -hmm. And we got mixtures of both parents mm -hmm. and we evolved into us. So I try not to change that. I try not to touch that because I'm not God, you know. 
So I don't try to change it, but I try to change what everybody dislikes. Kasalukuyang kumukuha ng kursong Business Administration si JK sa kolehiyo, pero gusto raw nitong maging modelo. You want to look younger? Uh, not younger, not more prettier, like more bigger eye and more beautiful nose. Mm -hmm. So I just wanted to be more pretty. And uh, would you recommend this to other friends or family? Um, I recommend if the surgery will not change the face completely. But I don't want them to be addicted to the surgery because if they are addicted, there is like there is no end of the plastic surgery and it it is not good. <laughs> it's not good. Yeah. What about the culture of let's say vanity? I mean, are the Koreans really conscious about you know looking really good? You know? Yes, because uh, and. Because in Korea, uh, there's too much competition, you know, because uh, it's really hard to, uh, the population is crowded and there's only a limited amount of jobs and uh, uh, limited amount of occasions and stuff. So we have to really compete really hard. So uh, even the looking better than other people, that your competitor, uh, yes, you have to do something about it and you have to become better. So uh, I think that had a little bit of role in it too. Ang pagpapahalaga ng mga Koreano na magmukhang maganda ay hindi lang pala eksklusibo sa kanila, kundi pati na rin sa karamihan ng Asyano, maging sa ating mga Pinoy. Uh, una muna sa mga Pilipino, napakahalaga ng konsepto ng kagandahan, lalong-lalo na sa kababaihan. Ano? Kaya nga, yung origin myth natin saan tayo nang galing ay kay malakas at maganda. Ano? So, uh, ganong kalalim sa atin na pagpapahalaga sa maganda. Kaya't masasabi ko na talagang embedded sa ating psyche, sa ating paniniwala na uh, ang pagpapahalaga sa mga magaganda. Ang malinaw din dito ayon pa kay Professor Castro, sumasabay din sa panahon ng pagbabago ng konsepto ng kung ano ang maganda. At may kinalaman ang teknolohiya rito. So ito mula na sa Kastila at lalong-lalo na, per na perpetuate na nung may mga Hollywood films, mga Gloria Romero types. Ano? Uh, bagamat nung 1970s medyo... Uh, dinify yan ni na Nora Honor, ano, medyo nagbago ang konsepto. So, malaki ang impluensya na ng mass media sa ngayon, ng social media, sa ating konsepto ng kagandahan. Ngayon, halimbawa, malakas ang impluensya dati ng mga, mga uh, 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 Spanish telenovelas, later on ng mga Korean novelas. So, nagbabago, pumupunta na doon sa more Asian na konsepto ng kagandahan which is malaki impluensya ng Korean uh, uh, films. Sa kaso naman ni Irene, natural man o hindi, malaking benepisyo ang makukuha niya kapag nagbago ang kanyang anyo. Mga babae, Kung pampaganda ang hanap mo, nandito na siguro lahat. Ang Beauty Expo Korea dito sa Seoul ang isa sa may pinakamalaking exhibition ng mga may kinalaman sa pagpapaganda sa buong mundo. ang pinakabago at pinaka-advanced na technology at trend sa pagpapaganda. Iba't ibang ipinapahid sa mukha, mga lotion na pampaganda ng balat, mga kakaibang sikreto di umano sa likod ng isang kaaya-ayang kanyuan. Is this real gold? Gold mask, hindi raw tunay na ginto pero may isang cup na makapagpapabata. Sa tindi ng mga pagsasaliksik ng beauty companies, para makalikha ng mga produktong magbibigay ng natatanging kagandahan. Ultimo, kamandag ng kobra, jellyfish, gagamba, 
at scorpions ay ginagamit na rin sangkap. Tila narito na sa South Korea ang lahat ng elemento ng pagpapaganda. Kaya naman ang beauty products na gawang Korea patok na patok sa mga mamimili. Sa katunayan ay sa tala ng U.S. Department of Commerce International Trade Administration. Ikasampo ang Korea sa may pinakamalaking cosmetic market sa buong mundo. Sa akin kasi... Kaya naman ang Pinay na si Geraldine, hindi rin nakaligtas sa tawa ng panidad. Noong taong 2012, sinubukan daw ni Geraldine ang non-surgical rhinoplasty para patangusin ang kanyang ilong. Noong una, gusto lamang daw niyang subukan ang proseso. Noong nadinig mo yung idea, anong naramdaman mo na makakaplastic um, surgery? Natatakot na, po. Ang operasyon yan. Yep po. Pero... Kinonfirm naman talaga nila na hindi siya operasyon, injection lang daw. So, less harm daw po siya. Mm. And uh, ano bang ginawa sa'yo? Uh, <clears throat> injection lang po siya, like seven times. Saan yan? Sa ilong. Sa ilong? Yes. So, Walang malaki anesthesia. ba yung karayom? Normal lang naman po siya nakarayom eh. Mm. Mm. And uh, anong nangyari after the injection? After ng injection, makikita mo kagad yung resulta. Ma malayong malayo ba? Malayo. <laughs> <laughs> May picture ka ba? <laughs> yeah. Meron, meron po. Meron? Mm -mm. Makikita mo kagad, tum tum tumaas yung ilong mo okay. compared sa dating plakdang ilong. Mm -hmm. <laughs> sa loob ng halos isang taon, bitbit niya ang kumpiyansang tala ng pagpaparitoke. Sa, <clears throat> sa tingin ko po parang Okay naman po siya, tumaas, as nagustuhan ko rin po. Parang tumaas, konti yung self-confidence sa sarili na rin. Ngunit nang magkanobyo si Geraldine, tutul ito sa ginawa niyang pagpapatangos ng ilong. Much better na lang po maghiwalay kung mag-undergo ng ganun. Opo, ayaw niya rin po. Kasi sabi niya, ba't mo babaguin yung binigay sa'yo ng langit? Yun lang po sinasabi niya lagi. So, okay. I want to do it again. <laughs> Pinoy ang nobyo ni Geraldine at mas pabor daw ito sa natural beauty. Kasi ang pagiging maganda ay hindi lang isang individual na desisyon. Kasi para i-appreciate na maganda ka o gwapo ka, kinakailangan may isa pang tao at least na magsasabing maganda ka o gwapo ka. Habang si Irene naman, isusugal ang lahat sa ngala ng kagandahan. Sa murang edad na 15, sumailalim na sa plastic surgery si Irene. Lakas loob na tiniis ang sakit. Tumagal ng halos dalawang oras ang operasyon. Pabata ng pabata ang mga sumusubok sa plastic surgery. Ayon kay Professor Castro, karamihan sa bagong henerasyon ay tanggap ang siyensyang ito. Bukong sa mga millennials, hindi issue ang pagre-retoke. Eh, ano? Meron niyang nagsasabi sa akin, oh, gusto niyang magpa-nose job. Ano? Batang-bata pa, gustong magpalit na ng ilong. So, uh, hindi, hindi na malaking issue sa kanila. Parang it's all about uh, papano mo babaguhin yung iyong persona. Ano? Ganito ako ngayon, hindi ako kontento sa itsura ko. Gusto kong baguhin ang aking itsura. Yun ang, yun ang way to go para sa kanila. Kasi nga, ngayon, eh, naninirahan na tayo sa virtual world. Eh. Panahon na ng social media, pati nga ang image natin sa social media, sa totoo lang, tanggapin natin, teke eh, di ba? Uh, maaring yun ang tunay nating account, pero pipiliin natin ano lang yung magandang ipopost. Kung pangit ang dating, ididelete mo yun, ano? Susunan so, so, 최선을 다해서 열심히 잘 끝냈고요. 앞으로 좀 자신감 있고 그다음에 그 자존감을 회복해서 자기가 하는 일이 모두가 잘 됐으면 좋겠는 이제 저의 바람이고요. 
좀더그 윤택하고 행복한 삶을 살수 있었으면 어, 하는 게 저의 바람입니다. 그리고 뭐 앞으로 좋은 결과 있을 것 같습니다. 기대해 보죠. Matapos ang operasyon, ang dating lugmok at malungkot na mukha lumiwanag na sa ngiti. So what happened to her? Uh, was she her life changed. Okay. Uh, she went to auditions and she went to interviews and she got taken every time. Wow. And she was very happy with her life and she became a model mm -hmm. as she dreamed of, you know. So, very nice. Uh, and the, the changes that uh, that happened to her, will, will it last How, yes, very long? Yes, it's going to go uh, with her life. And because her uh, characteristics and character changed, mm -hmm. you know, she's going to have a much better life and she's happy. And she never thought of suicide afterwards. You know. Wow. So, yeah. Kung noong unang panahon, ang mga hinahanga ang idolo sa kagandahan, ginagaya lamang sa pananamit, pag-aayos ng buhok, at paglalagay ng kolorete sa mukha. Sa modernong panahon, iba na. Kung ang rason mo dahil ikinakahiya mo yung pagiging Pilipino, yun ang ikikriticize ko. Bakit? Anong masama doon? Ganun, ano? Pero kung iba yung kanyang layunin tulad ng... Hindi, gusto ko pa kasing uh, para sa aking career, uh, uh, mas maging katanggap-tanggap ako sa aking peers, mga ganyan. Uh, sige, bahala ka. Basta alam mo lang yung consequences. Ang mga pagbabago ay kaya ng mabilis na ihatid ng siyensya sa tamang halaga. I only try to change the uh, bad things, not the good things. Para naman kay Professor Castro, gaano man ka moderno ang panahon, Mahalaga pa rin na matutunan ng kabataan ang manimbang kung ano ang mabuti para sa kanila. Sabi nga ng iba para tayong sponge, hiram tayo ng hiram, sip-sip tayo ng sip-sip mula sa iba't ibang kultura. Walang masama na humiram ng ibang kultura, walang masama na gumaya sa ibang kultura. Pero sana selective. Alam natin. Ano ang para sa atin, ano ang hindi para sa atin. Ano yung gusto nating i-preserve at ano ang gusto nating palitan. Every person is different and every person has a uh, and, and every culture and every country has a different idea of a beautiful face. Ibat ibang kultura, ibat ibang pananaw. Ang konsepto ng kagandahan ay masasabing nakadepende sa bawat nilalang. Sabi nga nating mga Pinoy, nasa nagdadala lang yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.